നമസ്കാരം വനിതാ ക്ഷേമത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സൗഹൃദ സ്ത്രീ ക്ഷേമ ബജറ്റുമായി തോമസ് ഐസക് വനിതാ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം നിർലോഭമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ധനമന്ത്രി പതിനൊന്നേ ദശാംശം അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് ദശാംശം ആറിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാനുള്ള നടപടികൾക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അൻപത് കോടി ബജറ്റിന്റെ പതിമൂന്നേ ദശാംശം ആറ് ശതമാനം സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികൾക്കാണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണോ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിനാണോ പിന്തുണ വരും മണിക്കൂറുകൾ ചർച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാലിമോൾ ഉസ്മാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീമതി ഷാലിമോൾ ഉസ്മാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ പൂർണമായും സ്ത്രീ സൗഹൃദ കുടുംബക്ഷേമ ബജറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബജറ്റിനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഷീ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതല്ലേ എനിക്ക് അത് ഒരല്പം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ മുൻകാല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നടപ്പാക്കി എന്ന് ഇന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ പുത്തൻ ബജറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷീ ബജറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ബജറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുടുംബ ബജറ്റുകൾ ഇവിടെ തകരാറിലായിട്ട് എത്ര നാളായി ഈ കുടുംബ ബജറ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തകരാറിലാകുന്നത് വിലക്കയറ്റം നമുക്ക് വരുമാനമില്ല വിലക്കയറ്റം സാധനങ്ങളുടെ സാമഗ്രികളുടെ വില കുതിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണിത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടുകയും വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് സത്യസന്ധമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബജറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടുന്ന വേണ്ടി കിട്ടുന്ന നികുതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കണമായിരുന്നു നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വന്നപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത് പൈസയെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവർ അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നതിന് അപ്പുറമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ബജറ്ററി ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാക്കി അത് മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടമ്മമാർ തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓണക്കാലത്ത് ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മെസ്സേജാണ് വന്ന ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ചാക്കു എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വനിതാ ക്ഷേമ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം സ്ത്രീ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാകുന്നില്ല പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തനം പോകുന്ന കേരളത്തിലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മറ്റ് മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് പണം മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിനപ്പുറമായിക്കൊണ്ട് റേഷൻ കടകളുടെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ബജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ പിന്നെ എന്താണ് കടൽ മേഖ കടലോര മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് അവിടെയും ഒരു ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക ഓഖിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു എത്ര പേരെ കാണാതായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കിന്നുമില്ല പൂന്തുറയിലൊക്കെ പല തവണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ള അമ്മമാർ സഹോദരിമാരുടെ പ്രയാസം എന്താ വന്നോ തിരിച്ചു വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നില്ലയോ അവരെ ഏത് കണക്കിലാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്
തിരിക്കുന്ന അതിനുള്ള അവ്യക്തത അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരിച്ച് ആശുപത്രി നവീകരണ പദ്ധതികൾ അടക്കമുള്ളവയായി തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാ മേഖലകളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതല്ലേ തീരദേശ പദ്ധതി ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മതിയോ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണോ മലയാളികൾ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന വാർത്തയാണ് താങ്കൾ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ആ വന്ന വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഭാര്യ അമല പുഷ്പ എന്ന് പറയുന്ന കിടപ്പ് രോഗി സർക്കാർ പണം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രഷറിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുക കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുവരെ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പലിശയായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പലിശ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ട്രഷറി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ല നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പലിശ തരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു സ്ത്രീയാണ് വീണ്ടും പ്രയാസത്തിൽ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങളായി കയറി ഈ പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടിയായിട്ട് ഞാനതിനെ കാണുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കടലോര മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്പത് മീറ്റർ വരുന്ന മുഴുവൻ വീടും മാറ്റി ചെടികൾ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാറുന്നവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ആറ് സ്ഥലത്തിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വീട് വെക്കാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ വല്ല ഫോളോ അപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പൂന്തുറയിൽ ആകെ രണ്ട് പേർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം എന്നിട്ട് പോലും അവർ മാറാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം അവരുടെ സ്ഥലത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ള പ പണം കൊടുക്കാൻ അതും ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ തന്നെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങി കടം ഇപ്പോൾ ധനക്കമ്മി തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ കിഫ്ബിയുടെ പണം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടു അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ കയ്യടിയിൽ തീരുന്നതാണോ ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ അതിന് ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഷാനിമൽ സ്മാർ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി മദ്യവർജനം എന്നൊരു കാര്യം മദ്യ നിരോധനമല്ല മദ്യവർജനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെത് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സർക്കാർ അത്തരം ചില നടപടികൾ ഇതിനകത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലേ മാത്രമല്ല അത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മദ്യവർജനമാണ് എന്ന സൂചനകൾ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ അതെങ്കിലും സ്ത്രീപക്ഷമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രതിപക്ഷം അല്ലല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിനെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപകരമായി അതിനകത്ത് കാണണ്ട പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭരണപക്ഷം ഉണ്ടോ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടോ പക്ഷേ സത്യസന്ധത ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സ്കൂളുകൾ എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ മദ്യശാലകൾക്കുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ശരാശരി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് മുറിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ മദ്യ ഷാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ശരാശരി ഉപഭോഗം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ശരാശരി പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത
സർക്കാരിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നയം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ പറയാനുള്ളത് ശരി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് എന്ന് പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ രണ്ടാം കക്ഷിയായിട്ടുള്ള സി പി ഐ നേതാവ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവല്ല അത് സി പി എമ്മിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീമതി ജമില പ്രകാശം അതായത് സ്ത്രീ പക്ഷ സൗഹൃദ കുടുംബക്ഷേമ ബജറ്റ് എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം മാടുക മാത്രമായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അടക്കമുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള തുക തൊള്ളായിരം കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള തുക വനിതാ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് അതിക്രമങ്ങൾ തഴയുന്നതിന് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാകും ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെ വകയിരുത്തും മുൻ പദ്ധതികളിലെ പോലെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിലച്ചു പോകുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റില് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിർഭയ ഫണ്ട് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇത്തവണയും കൂട്ടിയിട്ടില്ല നിർഭയ ഫണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യു പി എ സർക്കാരാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം തകയാറായപ്പോ വിവരാവകാശത്തിൽ ആരോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പത്ത് രൂപ പോലും അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ചില വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അത് അത് അതൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോഡി സർക്കാരിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ കാര്യം എൻ ഡി എ സർക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദ്യത്തെ വർഷം കൊടുത്തത് ആ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് അതിന് മാറ്റിവെച്ചത് ഒരു റഫ് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു കോടി ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ജനനങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും പോണം പോട്ടെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയെങ്കിലും എൻ ഡി എ സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചു ഈ വർഷം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കോടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ജനനങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിന്റെ പകുതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം മറ്റൊരു കാര്യം ആശാ വർക്കേഴ്സിനും അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിനും ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആ രണ്ട് സിസ്റ്റവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള സേവന വേതന നിരക്കുകളൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിന് എന്തോ ഒരു അല്പം എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല ആ ഈ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വികസന വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വകുപ്പുണ്ട് ആകെ മൊത്തം ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കഷ്ടിച്ച് നാല് ശതമാനമോ മറ്റോ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പെർസെന്റ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മൊത്തം ബഡ്ജറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമോ മറ്റോ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന സ്ത്രീ പോപ്പുലേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ ജനസംഖ്യ അതിനു വേണ്ടി നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് പ്രൊജക്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ ഇതേ സർക്കാർ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആകെ മൊത്തം ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി പാർപ്പിട മിഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പാർപ്പിട മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീകള് ഗ്രഹനാഥരായിട്ടുള്ള എത്ര വീടുകൾ വരും അതിൽ എത്ര അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എത്ര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് ചേരും ഈ കാര്യത്തെ പറ്റിയൊന്നും ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾ കൂടി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും കർഷകരുടെ കട എഴുതി തള്ളാനായിട്ട് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായിട്ട് 
നാൽപ്പതിനായിരമോ നാൽപ്പത്തേഴായിരമോ കോടി ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജമില പ്രകാശം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് കോൺഗ്രസും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വലിയ തുക എങ്ങനെ വകയിരുത്തും ഇത് വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകുകയല്ലേ ധനമന്ത്രി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ആണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ഉയരുന്നത് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാകാതിരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിട്ട് കടസിൽ കടലാസിന് മാത്രമേ ഇത് കിടന്നുറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനും അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കാനും സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം സ്ത്രീകളുടെയും അനുഭാവികളുടെയും ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൊതുപ്രവർത്തകരും അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും സോണിയ ജോർജ് ഒറ്റ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണമായും ഒരു ഷീ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് തോമസ് ഐസക്ക് ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ക്ഷേമത്തിനാണെങ്കിലും അത്രയധികം പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അത്രയധികം തുകയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണോ ആ ബജറ്റ് ആ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല അതൊരു സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ എത്രമാത്രം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലൂന്നിയുള്ള പദ്ധതികളായി മാറുമെന്നതിൽ നല്ല ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് അതായത് അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ഷേമ പദ്ധതികളും മാത്രമായി ഈ പ്രഖ്യാപനം ചുരുങ്ങിയില്ലേ എന്ന സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാമ്പ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള പദ്ധതികൾ ഇന്ന് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു വലിയ സ്ത്രീപക്ഷ ബജറ്റായി ഉയർന്നേനെ പക്ഷേ അതിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം എന്നെപ്പോലുള്ളവരവർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പതി വിവാഹ ധനസഹായം പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായി ഉയർത്തി ഞാൻ ചോ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് കേരള സർക്കാർ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു അനുകൂലിക്കുന്നില്ലേ സ്ത്രീധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ ധനസഹായമാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതോ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കാൻ പുരുഷനൊപ്പം മിനിമം വേതനം ഉറപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മേഖലയിലും തുല്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ഐസക്കിന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഉളവാക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളും അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമം അൻപത് കോടി രൂപ ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പദ്ധതി ഈ ബജറ്റിലുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നു അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പിന്നെ ഇരുപത് കോടിയാണ് വനിതാ സംരംഭക സ്കീമുകൾക്ക് ഇരുപത് കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതൊരു പ്രഖ്യാപനമായി ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ പോലും ആ തുക കുറവാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരുമോ കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ സംരംഭകരായി കാണുന്നതിനാണ് സർക്കാരിന് പൊതുവെ താല്പര്യം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപതാമത്തെ വർഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപതിന് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ സംരംഭക ഇനത്തിൽ ചെലവായ തുക നോക്കുമ്പോൾ ആ സംരംഭക ഇനത്തിൽ ചെലവായ തുക അതിൽ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവർ അതിൽ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് മിനിമം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ചെങ്കിലും മാസ വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരംഭകരായി അത് വിജയിച്ച് അതിനെ തുടർന്ന് നടത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ കെ പി കണ്ണൻ നടത്തിയ ഒരു 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 പഠനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൊഴിൽ അതായത് ദൈനംദിനം വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന വേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന തൊഴിലുകളാണ് ഈ തൊഴിലുകൾ ഇന്ന്
ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾ അതായത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക അവരെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ആശങ്ക അകറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം നിലനിൽക്കാൻ അവർക്ക് മിനിമം കൂലി ഉറപ്പാക്കാൻ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ തൊഴിൽ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാൻ ലൈംഗിക ഉപദ്രവങ്ങൾക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിട്ടയായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീ പ്രവർത്തകർ ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലാതായി എന്നതിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന് ഒരു തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു വനിതാ വകുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ വർഷം അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല എവിടെ പോയി ആ വകുപ്പ് എന്ത് എന്താണ് അതിന് സംഭവിച്ചത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഈ ഈ ബജറ്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉന്നയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ജമില പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്കിന്റെ സുഗതുമാരിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാതലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി കൊടുക്കുക ജമില പ്രകാശ് മറുപടികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിത സമഗ്ര സമ്പൂർണവുമായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിവാഹിതകളായ അമ്മമാർക്കുള്ള പെൻഷൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം രൂപയായി ഞാൻ നേരത്തെ എന്തിനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടികളെ പറ്റി വിമർശിച്ചതെന്ന് താങ്കളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു വലിയ വിഹിതം ലഭിക്കേണ്ടത് നിർഭയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കീഴിലായാലും അവശരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നാലും സ്ത്രീ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനനം മുതൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് പോഷണം നൽകി അവരെ ആര് മാനസികവും ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായിട്ടുള്ള വികാസ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നാലും ശരി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വേണ്ട സഹായ ധനസഹായത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് മാത്രമല്ല ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് ശത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ഉപഭോക്തൃ സ്റ്റേറ്റാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം ഇത്രയും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്രയും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമർ ആർട്ടിക്കിൾസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിയുമെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസ പോലും തരാതിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണ് ഓഖി ദുരന്തം വന്ന തന്നെ അവരെന്തോ തന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിട്ട് പോയി അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹം കടലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എടുത്ത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിധവയുടെ വിധവയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാവിലെ അതായത് ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി ഒൻപതാം തീയതി ഡെഡ് ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ അവർക്കുള്ള സഹായധനം കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റ് പരിപാടികളിൽ മറ്റ് ആശ്വാസ പരിപാടികൾ ഇനിയുമുണ്ട് അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ സർക്കാർ വളരെ കൂടുതൽ അവശരും വികസനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും അസംഘടിതരുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാർ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കോടതി ആദ്യം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രധാനമായും സർക്കാരിന് വരുമാനമില്ല ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച നേരിട്ട തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിന് സമാനമായ ഒരു തകർച്ചയിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നികുതി ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരുമാനവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജി എസ് ടിയിൽ ജി എസ് ടി
അല്ല അതല്ല കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തുകയും അതിന് ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ശ്രീമതി ജമീല പ്രകാശൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യു പി എ ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതും കാർഷിക കട എഴുതി തള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അപ്പം അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് എന്നെന്തായാലും പറയില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾക്ക് ഗുണപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ ഊന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആ സാമ്പത്തിക നയത്തെ പ്രതികൂലം പിന്നെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിന്ന് ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതുവഴിയായി കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളാണ് അതവിടെ മാറ്റിവെക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ തള്ളി വിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ജി എസ് ടി വന്നത് ഈ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ച ഒരു ധനമന്ത്രിയാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക ദണ്ഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അന്നത്തെ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തതാ മാന്ത്രിക ദണ്ഡാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ല ഞങ്ങളപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം എത്രയെന്ന് എന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് കാണിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫെഡറലിസത്തെ പോലും തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിന് ഓടിച്ചെന്ന് ആശ്ലേഷിച്ചത് ആരാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ വില വർധനവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ട നികുതി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ച് മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് ശരിയാണ് അത് മാറ്റിവെക്കുക അപ്പം സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാനും കൂടി തയ്യാറാവണം സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കൂടി തോമസ് ഐസക്കിനോട് നിർബന്ധിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറയാതെ ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങളായിട്ടൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ് ഈ വാശി ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരോടല്ലേ ആ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഓഖിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീമതി രവില പ്രകാശം പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു താങ്കൾ അത് കേട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുമൊക്കെ ഈ മേഖലയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോണ് പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ജീവിതോപാധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണമെടുത്തുന്ന ആളുകൾ പലിശക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ട്രഷറിയിൽ പണം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുക ഇന്നലെ പോലും അമല പുഷ്പ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ അമല പുഷ്പയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് പലിശ ട്രഷറിയിൽ പണം വരാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പണമില്ലാതെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പലിശ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചത് ട്രഷറി എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിടക്കിയ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്ത്രീ പക്ഷം സ്ത്രീ പക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അത്ര വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ